Assistindo A Lenda do Cavaleiro Verde, eu cheguei à conclusão de que ele é daquele tipo de filme que você sai no meio ou que você vai ficar dias pensando sobre ele. E apesar de nos contar uma história medieval da época do Rei Arthur, ele fala sobre outras coisas muito interessantes, inclusive sobre ídolos nossos, pessoas que têm milhares de seguidores, verdadeiros gigantes das redes sociais. Eu sei que isso pode parecer até loucura da minha parte, mas eu garanto pra você, se você ficar até o final, tudo vai fazer sentido. Resumidamente, a lenda do Cavaleiro Verde conta a história de Gawain, que é sobrinho do Rei Arthur, e justamente por ele sempre ter tido tudo que ele queria na vida, ele é aquele típico jovem que vive de bebedeira, que não tem muita responsabilidade, e que vai passando os dias sem pensar muito no amanhã. Até que um dia, o Rei Arthur resolve fazer uma compra de fim de ano. Aí ele chama os brother dele da Távola Redonda, né? Só os cavaleiros de outro patamar, sabe? A, a festa da diretoria. E aí, obviamente, ele acaba chamando a família dele, né? O sobrinho. A mãe de Gawain, Gawain acaba não indo, mas aí o sobrinho vai representando, né, o a parte do irmão. É então que no meio da festa o rei decide chamar Gawain pro lado dele e diz que tá meio que arrependido, porque já se passaram vários anos e até então ele nunca foi realmente próximo da família. Aí ele chega pra Gawain e fala assim, ah, meu filho, é, realmente eu passei todos esses anos e eu até que me arrependo, entendeu, de, de, de nunca ter visto, nunca ter acompanhado você crescer e tal. A partir de hoje é Natal e eu quero fazer com que a gente seja uma família de verdade. Então vamos fazer o seguinte, como ainda a gente tá vivendo na época medieval, né, e ainda não inventaram o Instagram, e eu não pude acompanhar de longe o que você faz na sua vida, então pra gente dar o pontapé inicial nessa relação, vamos fazer assim, me conta uma história sobre você, né, me fale alguma coisa pra eu começar a conhecer, né. E aí Gawain começa a pensar, ele meio para assim, fica olhando por nada, e ele percebe que até aquele momento, ele só viveu a vida dele na doideira, né, que ele não tava muito preocupado com o que ele ia acontecer, ou com a honra, ou com a história que ele podia construir. Ele nunca passou dificuldade, né, então pra que, que ele ia se preocupar? E aí nessa hora, ele muito envergonhado, olha pro, pro tio, né? E diz assim, olha tio, eu não tenho uma história pra contar, eu... Felizmente. E enquanto tudo isso tá acontecendo, as cenas ficam se intercalando pra um ritual que a mãe de Gawain tá fazendo. E você não entende muito bem o que é que ela tá lá e tal. Você entende que é algo relacionado à corte, né? Porque logo no início desse ritual, ela junta as figuras em pedra do rei e da rainha. E você sabe que aquele ritual tem meio que a ver com aquela confra de Viniano que eu falei. E aí corta de volta pra cena do castelo e a porta se escancara. Bah! E do nada aparece o Cavaleiro Verde. Logo na hora fica todo mundo meio tenso assim, né? Porque, porra, tava uma festa com só os maiores cavaleiros do reino, pô. E aí vem esse doido chutando a porta montado num cavalo? Ou ele só podia ser um doido, ou de fato ele representava uma ameaça de verdade. E aí que então o rei decide deixar o cavaleiro se aproximar e recebe uma carta do cavaleiro misterioso. E essa carta, ela propõe um jogo, que é basicamente, olha, eu vim aqui e eu vou desafiar algum dos cavaleiros bravos que tem aqui, algum dos cavaleiros honrados, a me desferir um golpe. Eu vou ficar de boa e ofereço o meu machado. Quem quiser assumir esse desafio, eu garanto que vai ter fama e fortuna. Mas é claro que tem uma pegadinha aí. A pessoa que me desferiu um golpe, daqui a um ano, ela tem que ir ao meu encontro e ele aí passa lá o endereço pra receber o mesmo golpe que eu vou levar. Então quem tiver coragem pode se candidatar. Seja um corte no pescoço ou um corte na bochecha. Tamo aí. E aí, meu amigo, fica aquele clima daquele cagaço geral. Ninguém quer ir. E você vê, meu amigo, os cavaleiros barbudão ali com muita experiência, com muita fama. Mas ninguém teve coragem de dizer assim, não, eu vou enfrentar enfrentar esse cara aqui e vamos ver o que é que dá. E é aí que Gawain, que tava sentado lá do rei, que tinha sido questionado sobre a história que ele não tinha, ele vê uma oportunidade. Ué, eu agora vou ter minha história, né? Agora eu vou ter um motivo pro meu tio se orgulhar de mim. E aí ele aceita o desafio, né? Diz assim, não, eu vou enfrentar isso daí, entendeu? Pra, pra ser conhecido no reino, pra, pra poder fazer valer o sangue real que corre nas minhas veias. E o cagaço da galera era tão grande que ninguém quis emprestar uma espada, bicho, pra ele pegar e participar do desafio. E é aí que o rei Arthur, ele saca, né? A famosa espada Calibro entrega assim, toma meu filho, ah, seja feliz. E Gawain parte pro jogo. É óbvio que com todo mundo olhando, Gawain não ia dar uma de covarde, né? Ele queria mostrar que ele era realmente capaz de assumir responsabilidades altas, de provar de que ele era merecedor, né? De ser da família do grande rei Arthur. Então fica aquela pressão, né? Todo mundo olhando ele, e aí ele diz assim, meu amigo, vamos, vamos lutar, né? Eu quero ter uma luta honrada, se levanta e tal. E o, e o cavaleiro conta aí todas as expectativas, se ajoelha e não faz nada, velho. Ele pega o machadão dele, tem um machado desse tamanho, assim, gigantesco, e coloca no chão, né? E aí todo mundo fica sem entender nada, e Gal e fica lá, 
falar, vamos, meu amigo, levante, bora, bora, bora pro pau. Quando chegou aqui, metendo o pé na porta, dizendo que era o tal, bora, meu amigo, levante, vamos, vamos, vamos brigar. Tem, meu amigo, cavaleiro de tirar onda ainda, abaixa a cabecinha assim pra dizer assim, vá, ele não diz nada, né, mas assim, vá, né, bota aqui, aí. você não é o machão? Então prova pra todo mundo que você é o machão. E aí, Gal, né, menino, não, querendo se mostrar pra todo mundo, mete a faca no pescoço do bicho. Aí todo mundo fica parado assim, sem saber o que esperar, sem saber o que fazer, e de repente, o cavaleiro levanta, meu amigo, sem cabeça. Aí ele cata a cabeça no chão, né, e aponta pra Gal, aí diz assim, ó, e daqui a um ano a gente conversa de novo. E sai fazendo caminho de volta, dando aquelas gargalhadas macabras. <risos> Se eu fosse Gal, eu já caia duro ali mesmo. Ouvindo a descrição dessa cena, você pode até pensar, meu amigo, esse filme é pura ação, né? É pura adrenalina. Mas aí você vai assistindo e vai vendo que o desenrolar dessa história é muito lento, é muito devagar. E como exemplo desse ritmo lento, tem logo a primeira cena na abertura dos créditos. É um take de mais de um minuto, onde aparentemente quase nada acontece. Tem um cara bêbado sentado, uns cachorros com as galinhas soltas, e aí do nada aparece um cara com a esposa, e eles montam no cavalo, e ele sai, e tem uma casa pegando fogo lá, e fica nessa aí. Fica nessa, fica nessa, fica nessa. Aí, muito tempo depois, a câmera vai se afastando, né? E aí você vê que ela vai entrando pra dentro de um cômodo, porque ele mostra que aquela visão tá saindo de dentro de uma janela com a goteira, até finalmente focar em Gal, em que é o protagonista que, inclusive, tá dormindo. Só essa cena dá uma pista que o filme é bastante abstrato, bem alegórico, que o que a gente tá vendo não é só pra ser visto, é pra ser interpretado também. Por exemplo, essa cena que eu acabei de dizer, ela mostra que a vida tá acontecendo lá fora, que tem uma casa pegando fogo, que tem um casal aparentemente fugindo de alguma coisa, enquanto o protagonista tá lá em berço esplêndido, curtindo a ressaca dele, dormindo bem gostosinho, sabe? Tá nem aí pra nada. E esses dois pontos, né, que é a lentidão no ato de contar a história e a necessidade de a todo momento a gente tá tendo que interpretar aquilo que tá sendo mostrado, faz com que esse filme seja de difícil absorção. Tinha horas que eu ficava olhando, eu ficava sem entender, eu ficava, meu amigo, mãe, o que que tá acontecendo, né? E aí eu só fui entender depois depois que eu assisti o filme para poder fazer a análise. E eu sei que para muita gente isso é muito chato, velho. E, e de fato, né, você tem que ter vontade de querer adentrar naquela história, vontade de querer conhecer aquele universo e saber o que de fato vai acontecer. Mas uma coisa que é inegável é que esse filme tem uma fotografia maravilhosa, cheia de paisagens diferentes ao longo da jornada. Tem floresta, campo, pântanos, montanhas, cavernas, castelos. E a maioria desses espaços, a maioria desses cenários, eles são muito amplos, o que faz com que Muitos enquadramentos da fotografia desse filme acabam deixando o em muito pequeno em vários momentos dessa história. E esses enquadramentos, essa fotografia, me passou a sensação de que a jornada era muito maior do que os anseios do próprio protagonista. Maior que os sentimentos dele, maior que a busca dele por honra, maior que a busca dele pelo reconhecimento no reino. E esse cenário opressor não impactou apenas na sensação que eu tive, mas também na sensação de medo que o próprio personagem tem ao longo da história. A todo momento ele tá cabreiro, ele não sabe se segue adiante ou se ele volta, então tudo isso conversa com a ambientação do filme e essa parte, cara, é muito bem feita. Isso sem falar de técnicas muito simples, mas que são usadas de forma bem elegante e na hora certa, né? Quando, por exemplo, os realizadores decidem fazer um jogo de câmera, deixando nossa visão bem torta nos momentos que Gawain tá bem transtornado. Além disso, o filme também passa mensagens com cores e objetos espalhados no cenário, que são detalhes bem sutis, mas são bem legais da gente perceber. Tem uma hora mesmo que Gawain Logo no começo da jornada, tá num cruzamento e ele vê pendurado um esqueleto olhando pra uma direção. E aí o que, que ele faz? Ele decide ir pelo caminho oposto, pras costas de onde o esqueleto tá olhando. Ou seja, é uma referência clara de que o protagonista tá decidindo ir pra um lado oposto de onde aquela outra pessoa tava querendo ir, mas acabou morrendo. E sobre as cores a gente vê a aplicação de uma tonalidade mais azul pra mostrar os momentos em que o personagem aparentemente tá sob controle da situação. E o amarelo pra mostrar aqueles momentos em que ele tá com muito medo, em que a covardia dele tá lá no talo. Mas tem duas cores especiais que o roteiro decide dar destaque, que é o vermelho, representando a humanidade, e o esforço dos mortais pra dominar a natureza, e o verde pra representar o sobrenatural, o místico e a força eterna dessa mesma natureza, que apesar de alguns momentos parecer ser subjugada, sempre vence no final. A trilha sonora ela é cheia de cantigas medievais que ajudam a dar clima àquele filme e combinam muito bem com a atmosfera. E o design de som desse filme 
filme também é muito bem feito porque, além de ajudar a contar essa história, ele caracteriza alguns personagens. Por exemplo, o filme se passa na época natalina e toda vez que alguém cita a data, você escuta sinos, ou na trilha sonora, ou então no fundo, no ambiente. Quando o Cavaleiro Verde se mexe, você escuta o barulho de galho se retorcendo, né, de folhas balançando. Isso ajuda a dar uma sobrenatural ao personagem e falar que deixa a maquiagem daquela criatura mais verossímil. Parece que, de fato, aquele cavaleiro existe. E antes de entrar na parte dos personagens, vamos falar um pouco sobre o diálogo, que geralmente nos filmes ajudam a história a avançar. Mas aqui ele também assume o papel de fazer com que a gente reflita sobre a história, reflita sobre tudo aquilo que a gente tá vendo. As partes que são mais diretas, tanto as partes que são mais interpretativas. Eu não quero dar spoilers aqui, mas preste atenção em três momentos onde os diálogos eles realmente são importantes. Que são nos termos do jogo que estão descritos na carta, na conversa com a mulher de verde que mora no castelo e na pergunta que a raposa faz a Gawain que tem a ver com o cinto que ele usa. Agora sim, falando dos personagens, Dev Patel tá maravilhoso nesse filme. A atuação dele torna convincente o que o personagem tá sentindo, né? Você realmente sente o medo de seguir em frente, a insegurança de se ele tá fazendo o certo, realmente ficam palpáveis aqui só pela atuação dele. Mas falando do personagem em si, Gawain é daqueles moleques da realeza, né? Que a gente vê aí, aqueles moleques muito ricos que acham que podem comprar tudo. E um exemplo que a gente pode ter disso é logo no começo, quando o Essel tá caminhando, ele tá chamando, Essel, Essel, vem aqui e tal, e ela não tá nem aí pra ele. E o que, é que ele faz pra tentar chamar a atenção? Joga uma moeda, e ela continua nem aí. Mostrando que, apesar de muita gente não acreditar, dinheiro ainda não pode comprar tudo. Somado a isso, apesar dele namorar com a plebeia e ter contato com uma realidade muito pobre, né, onde cada centavo faz falta, isso parece não impactar nada na personalidade dele, porque ele não tá nem aí com as coisas que ele tem. Quer um exemplo? Ele fica procurando a bota, né, porque ele perde a bota. Ah, cadê minha bota? Alguém viu minha bota? É, se você viu minha bota. Ele enche o saco e faz o quê? Eu não preciso da minha bota, velho, pra chegar em casa. Eu tenho um cavalo. Ele monta num cavalo e vai, entendeu? Porque ele não precisa, né? Aquilo não faz falta pra ele. Então ele só monta no coçal dele e vai pra casa. Tanto que quando ele chega em casa, a mãe dele pergunta, meu filho, cadê sua bota? Você deixou onde e tal? E ele dá um de doido, né? Dá um beijinho na testa e vai pro quarto dele. E é isso aí, bola pra frente. Alice Vikene faz a Essel, que é a namorada do Gal, e é uma personagem muito provocativa. Apesar dela ser plebeia e namorar um cara que é da realeza, da corte, todo momento demonstra que ela não tá por baixo, entendeu? Ela tá com ele porque ela gosta dele de verdade, não pelo dinheiro dele. O interessante dessa personagem é que ela faz perguntas pra Gal em que revela muito a personalidade dele pra gente. Ela pergunta se ele já é um cavaleiro, ao que ele responde que é não, porque ainda não tá pronto. Quando ele tá prestes a sair pra aventura dele, ela pergunta por que você quer grandeza? A bondade já não é suficiente, né? E ele deixa claro que pra ele não. Ela também pergunta, ah, quando você voltar, né? Se eu quiser ser sua lady, ter sua atenção, né? Você realmente me assumir. Você vai chegar junto, né? Ela bota ele e chama ele na chincha. E aí ele fica, né? Com aquele cara de bobaião e tal, e, e acaba não dizendo nada. E aí tem um ponto muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Essa personagem, ela é mostrada de uma outra forma, lá do meio pro final da trama, que levanta um questionamento bacana. Uma pessoa lá, de fato, é mais interessante só pela riqueza e pelo conhecimento que ela detém. Temos também o Sean Harris, que faz o Rei Arthur, né? Que, como eu disse, ele faz um personagem que tá arrependido de nunca ter se aproximado de fato da família. E o momento que ele cede a Excalibur pra ele enfrentar o Cavaleiro Verde na primeira vez, é o maior exemplo disso. Porque quem conhece as lendas arturianas, né? Sabe que foi justamente a Excalibur que fez com que Arthur virasse rei. Então essa simbologia é muito forte, né? Que ele agora realmente ele tá assumindo meio que como uma figura paterna mesmo. Uma, uma figura de mentor pra Gawain. E o rei aqui é crucial pra que a história ela caminhe, né? Primeiro pedindo a história. Porque se ele não tivesse pedido a história pra Gawain, talvez ele não tivesse se sentido mal. E muito provavelmente ele não teria aceitado o desafio, já que ele não precisaria provar nada pra ninguém. Afinal de contas, ele tava sentado lá do rei. E o segundo momento é que na noite anterior da viagem, ele visita a Gawain pra garantir que ele vá mesmo pra aventura, né? Tanto é que ele diz assim, ah, mas você tinha me dito que era só um jogo ali, certo? Mas né, o jogo ainda não acabou, você precisa ir lá. Então ele é aquele cara que dá um empurrão pra dizer assim, meu amigo, vá, a aventura é sua e você tem que viver lá, né? E você me conta depois, né? Pra você realmente ter a história que você prometeu que iria ter um dia. A Kate Dick faz a Rainha Genebra, que aparece pouco, mas tem alguns detalhes interessantes pra gente comentar. Nos momentos que ela entra em cena, eu percebi que ela representa a sensatez de toda aquela história. Ela observa a Gawain bebendo com os cavaleiros da Távola Redonda e diz assim, ai, rapaz, não desperdice seu tempo entre lendas, né? Aproveite. Ele já tem a história deles, então escute, se inspire, siga adiante no mesmo caminho. Algumas vezes que o rei vai falar algo que é decisivo pra história, ele antes olha pra ela como se estivesse pedindo a aprovação, sabe? Como se nas horas decisivas ela não fosse só uma personagem passiva, ela participasse. E o que prova isso é 
que quando o rei pega a carta das mãos do Cavaleiro Verde, ela intervém e pega as cartas da mão do Rei Arthur para ela poder ler. Numa preocupação de tipo, não, de deixa comigo, isso aqui você não precisa se desgastar não, desgastar sua imagem. Deixa que eu leio e aí, se for o que pode pegar mal para você, pelo menos é a rainha que tá assumindo o controle, sabe? A gente também tem a Sarita Chowdhury, que faz a mãe do Gawain, a fada Morgana, que de longe é a personagem mais misteriosa do filme. Ela tá envolvida na convocação do Cavaleiro Verde e o filme não deixa muito claro a intenção que ela tinha com aquilo, né? Se ela tava fazendo para atingir a Távola Redonda, se ela tava contra a coroa, se ela tava fazendo aquilo para que o filho dela pudesse de fato ter uma história. Isso não fica claro em nenhum momento. Mas o fato é que a figura dela aparece em todo o percurso de Gawain. Tem até uma hora que ele faz uma coisa que ele sabe que é vergonhosa e aí quando ele olha pro lado, tem uma personagem que é uma figurante que faz com que ele lembrasse da mãe. E isso deixa ele muito transtornado, né? Cheio de vergonha e faz ele sair correndo dali. E por último e não menos importante, ele tem um Ralph Ineson que faz o Cavaleiro Verde. E aqui eu quero puxar o um detalhe pra voz desse bicho. É claro que tem alguns efeitos, algumas mixagens, mas cara, a voz desse bicho... Eu tenho quase certeza que ele foi escolhido pra esse papel por causa da voz dele. Depois procura aí no YouTube, Ralph Ineson. Mas além disso, ele traz uma atuação bem interessante, que mistura um pouco de calma com imponência, né? Você sente que ele tá lá, que ele tá tranquilo, que ele tá muito de boa, mas que ao mesmo tempo ele tem a força do eterno, a força da natureza. É muito bom, gostei mesmo, né? E agora vamos às mensagens do filme, que pra facilitar um pouco aqui, o vídeo e as minhas explicações, eu separei em três partes, apesar de estarem bem interligadas. A primeira parte é sobre limitações. Tem uma hora que Gal ele é questionado sobre o motivo da jornada dele, e ele disse que tá fazendo aquilo em busca de honra. Só que aí pergunto pra ele, certo, mas você acha que você vai chegar lá, você vai enfrentar o Cavaleiro Verde, e só isso vai fazer com que você já seja um homem honrado pro resto da sua vida? É simples assim que funciona? Você realmente acha que vai dar certo? E assim como Gal e muita gente acredita que construir uma reputação é a coisa mais fácil do mundo. Você vai ali faz uma ou duas coisas e pronto. Você já é honrado, você já é conhecido, você já é merecedor do título A, B ou C. E isso puxa para a segunda parte das mensagens, que é a questão das aparências. E aí eu te pergunto, o que, que faz uma pessoa se tornar referência para as outras? Logo no início do filme, tem uma voz que fala que vai contar uma história, que assim como as lendas das grandes eras, está gravada em nossos corações. E é aqui que a gente volta para aquele momento que eu citei lá no resumo, que é quando o Cavaleiro Verde entrega a carta e Gawain aceita o desafio. Na frente de muita gente, com toda aquela pressão social, Gawain decide cortar a cabeça do Cavaleiro Verde para não fazer feio, né? E isso fez com que, durante o ano de espera, até o encontro com o Cavaleiro, ele de fato se tornasse uma referência. A história dele virou peça de teatro, pessoas faziam pinturas com ele posando, crianças seguiam ele para onde quer que ele fosse, mas até onde uma reputação representa a realidade? Será que quando ninguém tá olhando, a postura das nossas referências continuam as mesmas? Será que nossa própria postura nossos próprios comportamentos são mantidos quando também ninguém tá vendo, quando a gente tá fora das redes sociais ou fora do círculo de amizades. E aí que encerramos finalmente as mensagens com a terceira parte referente à coragem. Tem uma cena no filme que ela parece não ter nexo nenhum com a história, que ela exige muita interpretação de quem tá assistindo, que é a cena dos gigantes. Em determinado momento da jornada de Gal, ele encontra uns seres gigantescos que estão seguindo por um caminho que ele também quer seguir. É interessante observar que esses seres, além de seguirem sempre o mesmo caminho, eles também seguem um padrão bem definido. E quando eu reassisti o filme, eu fiz uma relação entre essa cena e os famosos que têm milhares de seguidores nas redes sociais. São verdadeiros gigantes na questão do alcance e na produção de conteúdo, e muitos deles fazendo basicamente as mesmas coisas. Os mesmos memes de dancinha, as mesmas dublagens de áudios engraçados. Mas onde é que tá a personalidade, né? A essência desses conteúdos que são consumidos em escala global. No filme Gal, tenta chamar a atenção de um desses gigantes para poder seguir no mesmo caminho, né? Para poder pegar uma carona, mais ou menos como muita gente faz, tentando pegar carona na fama dos outros. O que acaba não dando muito certo, e aí na próxima cena mostra Gal encaminhando, seguindo os mesmos passos dos gigantes, enquanto eles vão indo para o horizonte até se perder de vista. Nessa hora, os realizadores fazem aquela técnica que eu citei na parte de imagem e som, e a câmera faz um flip de 180 graus, fazendo com que a nossa visão do que está sendo visto fique completamente invertida. Para Parece que quanto mais a gente copia caminhos que já foram infinitamente replicados, mais distante a gente fica das pessoas que a gente quer copiar. E muitos seguem nesse caminho até perderem completamente o eixo e ter a vida virada de ponta cabeça. E aí eu pergunto, até que ponto seguir esses gigantes como modelo de vida vale a pena? E quantas vezes, em quantos momentos da nossa vida, a gente já teve coragem de arriscar e assumirmos nossas próprias personalidades? E aí eu fiquei muito tempo 
pensando né, sobre essa relação de a gente conquistar o que realmente importa com colocarmos o nosso pescoço em risco. Vamos então ao veredito, ver ou não ver, eis a questão. Para quem não gosta de viajar muito, de ficar pensando e repensando aquilo que acabou de assistir, quem quer entender tudo, exatamente tudo que está acontecendo no filme, no momento que está assistindo, e para quem também não tem paciência de narrativas mais afastadas, eu desaconselho completamente esse filme. Apesar de, para mim, ser um dos melhores filmes de 2021, eu reconheço que esse filme, de fato, não é para todo mundo. Agora, se você ama filosofar sobre as coisas que você consome, debater né, com outras pessoas cada detalhe daquele livro que você está lendo, daquele filme que você está assistindo, se você adora fazer paralelos entre a ficção e a vida que a gente vive de verdade, e ainda não se importa de acompanhar histórias que não tem pressa para serem contadas, pode fundo, vá, com certeza você vai amar a lenda do Cavaleiro Verde. Então é isso, gente, para não perder mais análises completas como essa, não esqueça de se inscrever, e se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. O link desse vídeo tá na descrição, é só copiar e colar, e além disso eu vou deixar mais dois links que eu achei muito interessantes. O primeiro é uma lista né, com a trilha sonora completa do filme, para você ter noção da ambientação da obra, e o segundo link é só para quem já assistiu o filme, que é de um outro canal que eu achei muito legal, que o cara ele pega várias simbologias do filme e ele explica com detalhes o que cada uma quer dizer. É muito bom, recomendo. Com isso eu vou ficando por aqui e eu espero demais que vocês fiquem muito bem. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.